Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch, qui analyse, décortique, critique en sens plusieurs fois par semaine les shows de la WWE et consorts. Nous sommes à SmackDown pour le 8 mai, pas de jour férié, euh, jour férié d'ailleurs aux états unis je ne sais pas, mais en tout cas, euh, juste avant le plus historique Money in the Bank du monde et comme le dit euh, Tonton Chris, a priori, oui, jour férié, donc vous l'avez compris, il est là, c'est notre mémoire, notre encyclopédie, euh, notre euh, under tonton à nous, je suis Raphaël et je suis avec Chris, comment vas-tu Chris Salut Raphaël, yeah, salut peuple catch-up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu, as usual As usual, donc tu confirmes que le 8 mai, il est férié bah ouais, ouais, aussi ouais, chez le... les gagnants de la guerre Bah oui. Bah ouais, c'est un petit peu la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc bon, globalement... C'est la victoire, euh, ouais. Voilà, c'est puis c'est un petit peu... Ouais, ils, étaient, hein, ils étaient un petit peu quand même présents, euh, les Américains, donc ah. du coup, ah, oui, euh, sûr. ils y pensent au 8 mai. C'est sûr, c'est sûr. Mais je t'avoue, je ne me, voilà, me suis pas renseigné sur cette partie socio-historique. Je <rire> connais... Je connais pas trop le relationnel des, des États-Unis avec leurs days off, mais en tout cas, euh, bah voilà, nous, euh, nous... nous... Nous ne sommes pas en armistice, au contraire, c'est toujours ah la non. guerre. Ah bah, ah bah ouais, hein. La guerre est bleue, la guerre est bleue. Il y a plein de plein d'affrontements qui vont avoir lieu à SmackDown pour préparer donc ce, ce Money in the Bank historique. Je rappelle, si vous le saviez pas à nouveau, que dimanche, voilà, dans le pay-per-view des échelles pour gagner la mallette, il va falloir grimper du parking jusqu'au toit du WWE Building. Il faut passer par tout ce qu'on peut, les ascenseurs, les escaliers, si on veut, les salles d'entraînement à la muscu, la cuisine, le bureau de Vince McMahon. On peut aller se jeter du haut du toit, mais voilà, le reward vaut les risques, comme ils nous diront tout le long de la soirée, ça vaut le coup. Et on aura donc les deux matchs féminins et masculins en même temps, ce qui promet d'être un joyeux bordel pour, pour suivre un peu les caméras et tout ce qui se passe. Mais bon, on va voir ça plus tard, on n'y est pas encore. En attendant, on règle les comptes qui restaient à régler. Le premier affrontement de la soirée, euh, c'est une vieille euh, amitié qui s'est transformée en rivalité. Et oui, c'est triste, mais ça arrive relativement souvent quand même à la WWE. Hein. Sonia Davy affronte Mandy Rose. Donc auparavant, on voit euh, Otis qui euh, motive un peu Mandy et euh, Dolph qui motive un petit peu Sonia. Euh, Sonia, elle a l'air très motivée d'ailleurs. Euh, ben voilà, elle le dit, hein, c'est 5 ans, euh, ans de frustration, 5 ans d'amitié qui ont servi à rien, qu'elle va, euh, qu va pouvoir expulser ce soir. Elle commence par dominer euh, au sol en attaquant euh, Mandy Rose, en essayant de la tordre un peu dans tous les sens. Mais Mandy se relève, euh, sort une série de closest lines. Elle envoie euh, Sonia Deville euh, se taper la tête contre la table des commentaires. Elle euh, l'envoie à travers la table d'ailleurs des commentateurs. Et, euh, et euh, ils reviennent ensuite sur le ring. Donc Mandy Rose a plutôt le dessus. Elle s'élance en rebondissant dans les cordes, mais Sonia Deville évite euh, un coup de pied. Elle place un roll-up et mon dieu, 1, 2, 3, elle gagne cette rivalité. Michael Cole a quand même estimé ça comme l'un des, des matchs et des rivalités les plus émotionnelles et les plus intenses de ces dernières années. Je ne sais pas si tu es d'accord, l'ami Chris, euh... sur cette issue du match. Euh, bon, être d'accord avec Jerry Lawler, déjà, c'est quelque chose de compliqué pour moi. <rire> et Michael euh... Cole, Michael Cole. Euh, oh, Michael Cole, pardon. Ouais. Mais quand même. Euh, euh, obsédé par Jerry Lawler. Mais euh, <rire> Michael Cole, ouais, 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 ouais. ouais. Eh ben écoute, que dire, ça a duré 5 minutes, la petite affaire du match, ah, hein, oui. enfin, au final. Hein, quoi, c et ça ne m'a absolument pas intéressé une seule seconde. Donc, euh, comme de toute façon, toute cette rivalité ne m'a absolument pas intéressé depuis le début. Donc, euh, je continue à être totalement hermétique à ça. Et, euh, et voilà, et puis, bah, entre les cornes, hein, c'était pauvre. Hein, mais c'est toujours pauvre avec Mendy Rose, entre les cornes. Hein, Sonia, Deville, Sonia Deville mériterait à la rigueur d'avoir quelque chose de mieux à se mettre sous la dent et peut-être participer un petit peu, euh, pour, entre autres... Euh, à ce qui se passe au niveau de la compétition dans la division féminine bleue, quoi, tu vois. Euh, genre, on s'intéresse à une ceinture ou un truc comme ça, enfin, un truc de compétition, quoi. Voilà, donc, euh, écoute, euh, voilà mon avis sur cette affaire euh, qui, qui a été... Euh... Ouais, qui est pauvre, qui est pour moi une grande, une grande pauvreté. Euh, et puis qui finit pas l'histoire, parce que c'est ça, c'est que là, on est, on est loin d'être dans une histoire terminée, là. Donc, euh, donc on, est, on, on est appelé à en reparler dans, dans de prochaines reviews. Ouais, malheureux... Malheureusement, je pense effectivement, je... oui, je, oui, je l'avoue, hein, je bon, j'avais peut-être pas beaucoup d'attentes hein, comme toi, hein, c'est pas une FUD qui nous a emballé, on en a déjà parlé, mais, euh... mais alors oui, le match était un peu était nul, et effectivement, euh... vu comment Sonia Deville nous vendait le côté euh... « je vais me venger de 5 années de frustration », j'espérais qu'elle essaye de gagner autrement que sur un roll-up un peu volé comme ça, bon... Euh... Voilà, j'aurais bien aimé qu'elle euh, prouve le point, comme on dit, qu'elle la démonte un peu à, à Mandy Rose, mais bon, je ne sais pas, ça viendra. Euh, 
c'est sûrement la première manche, comme tu dis, et peut-être qu'on aura d'autres affrontements. Donc, ça, c'était pas très emballant pour commencer SmackDown. Non, c'est moins qu'on puisse dire. Ça, ça, ça partait pas sur les chapeaux dans cette affaire. Ça partait pas sur du haut niveau, mais peut-être que la suite va nous emballer un petit peu plus. Alors, on part chez les hommes et chez la division tag team, puisqu'on a bah, une grosse affiche. Là, on a du monde sur le ring. On a les New Day, euh, les Lucha Dragons, qui vont faire euh, équipe ensemble, équipe commune à 4, contre le Miz et Morrison. Les Lucha pardon. House Party. Les Lucha House Party, pardon. Oh, vrai. <rire> les Lucha Dragons. <rire> C'était vieux, ça. Ouais. Les Lucha House Party, c'est plus, plus les mêmes. Ouais. Bon, de toute façon, ouais. ils, ont des on, on, ils ont tous des masques, on ne sait plus si c'est les mêmes ou pas. Non, je... Donc, et euh, par contre, en face, il ouais, y a les petits nouveaux qui sont les nouveaux un peu en force. Il y a les Forgotten Sons avec le Miz et Morrison. Donc on nous annonce hein, que ces quatre teams, là, ce soir, elles font euh, voilà, deux les gentils d'un côté et les deux méchants de l'autre. Mais à Monnaie de Bank, ça sera un fatal four way euh, pour le titre par équipe. Donc comme nous le rappelle Michael Cole, mais dis donc, vous vous rendez compte, c'est incroyable. Le New Day peut perdre sans être euh, pris à partie euh, dans le tombé. Euh, oui, ce que, à quoi on lui, on lui rétorque que bah, c'est le cas depuis pas mal de temps là, dans la tag team division à SmackDown, puisqu'on a des triple threats et tout ça, tout ça. Bref, on part pour le match euh, qui est un match assez euh, rythmé. En tout cas, on a, euh, ça tourne vite. Hein, de... Je n'ai pas vraiment de description euh, détaillée parce que voilà, les méchants commencent par, par dominer. Mais on a pas mal d'alternance d'un côté comme de l'autre entre les Forgotten Sons, voilà, le Miz et Morrison. De l'autre côté, on a, on a un petit peu tout le monde aussi qui passe. Kofi Kingston, à un moment donné, plaçons SOS sur le Miz, mais il y a un Near Fall. Les Lucha House Party enchaînent. Euh, sur euh, John Morrison. Les euh, Forgotten Sons à l'extérieur du ring ont réussi à choper Biggie et lui replace son finisher là, avec le, le pied qui s'écrase sur la poitrine. Ils font de même, ils essayent aussi de, de neutraliser euh, Kofi Kingston. Pendant ce temps, Morrison déroule, il se fait plaisir. Il tente un Starship Pain euh, qui va être euh, évité par, euh, par euh, l'un des Lucha House Party, je ne me souviens plus lequel. Je crois que c'est ah oui, ça, c'est l'Insee Dorado qui ensuite place une espèce d'énorme euh, Huracan ah, ouais, ou, euh, ouais, Comment ouais. c'est ça L'Insee Dorado aussi va placer un, un double springboard stunner euh, des ouais. familles. Quoi, hein, un stunner un... sur... Euh, ouais. L'Insee Dorado, il a fait une belle perte pendant ce, pendant ce combat. Ouais, malheureusement, il écrase le crâne de Morrison sur le ring, mais ça ne sera pas suffisant puisque le mise était tapis dans l'ombre. Il était l'homme légal. Il place, lui, son skull crushing finale et il l'emporte. Donc les méchants gagnent, mais on ne peut pas dire que ça soit la grande entente. Hein, les Forgotten Sons et... Et Miz et Morrison, ils il, il, il se toisent, ils s'invectivent, il on comprend pas trop euh, ce qu'ils... Voilà, ils se reprochent un peu des trucs, de pas trop s'être soutenus sur le côté, bref. Tout ce monde-là va se mettre sur la gueule de toute façon dans deux jours, donc il n'y a pas besoin de se faire des copains. Euh, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cet affrontement assez euh, rythmé hein Ouais, 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 et puis euh, 20, presque 20 minutes de catch, quoi. Ça, ça faisait une éternité que ça n'était pas arrivé, un truc comme ça à SmackDown, quoi. Un match, aussi, un match aussi long, euh, c'était euh, assez... Euh, <rire> assez surpris quoi mmh. mais, euh, mais euh, donc du coup c'était c'était pas trop mal ouais j'ai bah, ai bien aimé les, 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 les hommes masqués ouais. ils avaient fait une belle perf et, euh, et du coup ça m'a ça m'a plutôt plu cette affaire c'était plutôt pas mal un des meilleurs matchs que j'ai vu à SmackDown euh, tag team en tout cas je sais pas ouais mais un des meilleurs matchs en tout cas que j'ai vu euh, ces dernières semaines mmh. et de, ces dernières semaines ont été tristes donc euh, donc écoute euh, sur ce coup là euh, un bon point à la tag team division Ouais, c'était l'avantage le, le, pour le coup d'avoir plein de mecs sur le ring. Ils ont tous, euh, bah, ma foi, c'était plutôt sympathique parce que j'ai trouvé qu'effectivement, de manière plus générale, les, les, on va dire les, 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 les équipes bien en place comme le New Day et le Miz et Morrison ont, 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 on va dire, ont laissé la place à, au Lucha House Party d'un côté et puis aux Forgotten Sons qui continuent un peu d'avoir ce rôle des, 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 des méchants euh, violents, là, assez stiff et euh, un peu crado. Donc... Euh, donc ça remet tout le monde bien, j'ai trouvé là pour ce Fatal 4-Way qui arrive, on... tout est possible. Bon, ça, ça peut... On, peut, on peut imaginer une reprise de... Bon, peut-être la Lucha House Party, ça va être les gros outsiders, les, les plus bas sur la carte, mais on peut imaginer une prise de titre surprise des Forgotten Sons, on peut imaginer le Mise Morrison qui... Ça, 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 ça a bien vendu l'affiche la, qui va arriver. Ouais, ouais, ouais c'est pas ouais. mal, ouais. moi je suis assez intéressé par ce Fatal 4-Way, on en parlera peut-être à la fin sur la carte de Money in the Bank, mais... Euh... Yes mais écoute, en tout cas, c'est un bon prélude. Ce qu'on a vu là était un bon prélude. Et, euh, et franchement, euh, je te dis, je ne boude pas euh, le plaisir d'avoir vu euh, 20 minutes de catch euh, solide euh, dans le vide intersidéral, toujours ah oui. de la salle. Mais, euh, mais au final, le match en lui-même euh, a, a tenu ses promesses pour moi. Ouais, ils ont été solides. 
ils ont été solides. Et avant, après ça, euh, nous, nous allons euh, quelques instants en coulisses avec, euh, avec la petite Kayla. C'est pas Charlie, hein, mais bon, c'est ce ouais, mec-là. Ouais, c'est moins bien déjà. C'est un petit peu moins, moins bien. Bon, elle fait des efforts. En tout cas, euh, elle croise Baron Corbin, qui va juste. Euh, enfin, King Corbin, pardon. Qui va juste un peu euh, bah, tracher tous ses futurs adversaires du Money in the Bank en disant que, que ouais, c'est lui ouais. qui va gagner. Rien ouais, de très ouais. original. Next. Next. Alors, le next, c'est un peu plus intéressant. Jeff Hardy est de retour. Après. Euh, euh, bah, il avait fait un premier retour, un premier comeback victorieux, il avait remporté euh, un match et puis on ne l'avait pas vu pendant 4 semaines, le temps d'apprendre de, 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 plus sur sa carrière, sur ses 4 clips qu'on a eu, ça, voilà, le, 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 début, la euh, le début, la chute, la rédemption, le retour, etc. Donc il est avec René Young au milieu du ring et euh, il lui demande un petit peu qu'est-ce qu'il lui reste en fait, à, à prouver, à montrer pourquoi il revient. Euh, Jeff Hardy nous explique qu'il voilà, a eu des très hauts et des très bas, il a eu des, des bas que... Euh, que personne d'autre, que pas grand monde ne peut connaître, hein. c'est sûr, voilà, moi j'ai jamais été euh, arrêté pour trafic de drogue, et, et, euh, bon, et <rire> voilà. on n'a pas tous voilà, les mêmes bas, comme il nous dit, mais lui, tous ces, ces bas, ces moments bas, et low west, l'ont appris qu'à chaque fois, bah, il pouvait remonter la pente, justement, donc bah, il a envie, de, il est toujours là, et voilà, il demande à ses fans, qui ne sont pas là dans l'arène, malheureusement, mais dont il peut euh, entendre les chants euh, « Hardy, Hardy, Hardy », il dit, ben voilà, soutenez-moi encore une fois pour un dernier run. Alors voilà, ça va être un peu la, la fin de carrière, mais on va essayer de faire au mieux. C'est un peu ce qu'il nous dit. Pendant ce temps-là, Chemus, il est dans les coulisses, il regarde ça à la télé, il commente. Euh, alors là, voilà, comme, euh, comme cet oncle relou là, qui commente les, 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 les débats sportifs ou les débats politiques qui t'empêchent d'écouter ce que disent les gens, qui est là, ouais, non, mais c'est de la merde, mais n'importe quoi, bref. Il finit par arriver, d'ailleurs, Jeff Hardy l'attendait, hein, il disait, euh, je suis un peu surpris que Chemus m'ait pas encore interrompu. Chemus arrive. Il dit voilà, bah ça y est, on a le junkie à l'adrénaline qui vient réclamer sa dose. Même s'il n'y a pas de public, il ne pourra pas avoir sa dose d'adrénaline. Alors évidemment, Jeff, tu es une légende, etc. Patati patata. Mais les fans là, commencent à être bien fatigués de toi. On en a marre de tes suspensions, de tes départs, de tes no-shows, de tes échecs. On en a marre que tu aies 20 fois une deuxième chance. Donc tout le monde sait, dans les coulisses, personne ne te le dit en face, mais tout le monde sait que ta prochaine erreur arrive là et au coin du mur. Donc Chemus, il veut tout simplement en finir avec Jeff Hardy, le, le faire taire, en finir avec sa carrière. Il s'approche du ring, mais euh, il, bah, il sera un peu cueilli à froid le Chemus, puisqu'il va prendre un Whisper in the Wind, un Twist of Fate, un Swanton Bomb, et emballer ses pesées. Jeff Hardy est de retour, et euh, bah, l'Irlandais repart un petit peu la queue basse. Hein, là, euh, grosse désillusion pour le, pour le Celtic Warrior. Ah ouais, 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 ouais le Celtic Warrior s'est pris, euh, pris quelques giflettes là, euh, sur, la, sur la fin de segment, quoi. Mmh. Donc, euh, donc euh, voilà, truc assez classique, euh, pareil avec euh, la, 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 le retour à la promo euh, pour le Jeff Hardy. Et puis effectivement, cette interruption euh, quasiment demandée par Jeff Hardy, euh, qui, ouais. qui, qui, voilà, qui se termine en autre boudin pour le Celtic Warrior. Euh, voilà, donc ça y est, bah, rivalité installée, j'ai envie de dire, ça y est, Michel, Michel oui. accomplished. Euh, voilà, on va voir sur quel genre de, quel genre de choses ils vont, emmener, euh, ils vont emmener les deux, mais, euh, mais écoute, euh, bon... Euh, en tout cas, je préfère voir ça que, euh, que voir Sheamus dé démonter des mecs toutes les semaines, comme on l'a vu pendant des semaines et des semaines. Ben oui. Ça y est, là, il rentre dans le dur avec une vraie rivalité et on va voir ce que ça va donner. Le pauvre Denzel des journettes doit et, apprécier. Et... Ouais, 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 voilà. Un peu de repos pour lui. Ouais. Et, et voilà, les personnages s'installent, la rivalité s'installe. Bon, écoute, allons-y. Ouais, je pense qu'on est, on est d'accord. Ça... Euh, Jeff Hardy, ils, continuent, ils ont l'air de voilà, vouloir lui donner ce dernier run de qualité, euh, faire quelque chose de pas trop mauvais, de pas trop low card. Euh, reste à voir un peu les, les, les qualités sur le ring. D'ailleurs, Jeff Hardy, à un moment donné, lui, lui renvoie à Chimus. Euh, Chimus qui lui dit voilà, tout le, monde, tout le monde en a marre de tes arrêts, de tes blessures, t'en as pas marre de revenir. Il lui dit bah ouais, mais toi, euh, bah t'es un peu pareil. Hein. C'est vrai que Chimus, il a fait quelques blessures et quelques arrêts assez longs euh, où on suspectait une, une fin de carrière. Donc. Euh, donc voilà, une faute de vétérans, de mecs qui n'ont plus rien à prouver, qui ont été champions plusieurs fois, qui, vont, qui, qui, ont, qui se sont croisés, oui, dans la FUD à l'époque des Hardy contre The Bar, mais qui, euh, l'interaction en un contre un, euh, paraît assez inédite, hein, moi je trouve assez intéressante. Ouais, ouais, écoute, euh, à, voir, à voir sur la suite. À voir, à voir sur la suite. Pour le moment, on n'a on pas de pas d'avis négatif, en tout cas a priori, sur, sur la FUD. Enfin, peut-être que vous, parmi les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous trouvez ça scandaleux de faire affronter deux quadragénaires au lieu de les mettre justement à jobber contre des petits jeunes. Mais euh, voilà, nous, on est plutôt, on est plutôt pour. On est plutôt d'accord. Ah, C'est une faute de mid-card de vétérans, écoute. Voilà. Ouais, de des, des, des gars multi-titrés. Multi 
Mmh. Euh, ah oui. Bon, écoute, euh, avec un Jeff Hardy qui semble se diriger de plus en plus vers la fin. Donc, euh... ouais. Alors que le, 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 le Sheamus, moi, me semble, au contraire, lui, en, en pleine bourre, quoi, en pleine forme. Hein. Parti pour des années encore. Hein. Il, est en, il est en pleine forme, le rouquin. Ah, ça, c'est difficile à pronostiquer. Hein. C'est... Alors, en soi, oui, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il est... Il a eu quelques, quelques périodes un peu plus difficiles, donc euh, c'est un peu compliqué de savoir. Euh... Puis je trouve que voilà, il va falloir. Euh, autant Jeff Hardy, son personnage revient très très vite, autant chez Mus, euh, il, faut, il, faut lui, il faut le travailler là un peu plus. On a un peu... C'est pas qu'on a oublié, mais ça paraît un peu du passé la carrière de chez Mus. Je trouve qu'on a du mal à l'imaginer là à nouveau, euh, euh, tu vois, champion du monde ou quoi que ce soit. Il, faut, il va falloir le ah, ouais, un ouais. petit peu. Il aura du mal à faire un, son retour dans la top carte, quoi. Et puis en plus, ouais. il avait. Il avait, moi, je trouve qu'il s'était brillamment reconverti dans une carrière de, de tag team avec César ouais. que moi, moi, j'aimais beaucoup The Bar. Et ah, euh, oui. c'est bien dommage que cette, que cette team ait disparu. Mmh. Euh, alors qu'ils sont finalement tous les deux à SmackDown, César et, et Sheamus, et qu'il n'y a jamais eu de, de séparation véritablement officielle dans cette équipe, hormis le fait de, de la blessure. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, c'est un petit peu dommage, quoi, parce qu'il était, voilà, il s'était fait une belle deuxième carrière en, en catcheur par équipe. Ouais, ça c'est des... tu fais une très bonne remarque. Alors là, on va avoir cette fête contre Jeff Hardy et ça devrait être bien pendant, pendant quelques semaines. Mais ouais, moi, s'il y a un truc que j'appelle de mes voeux, c'est, c'est, c'est faites-nous un rappel de, de The Bar. Faites-nous, euh, euh, bah soit, soit on intègre Sheamus dans cette espèce de gang de méchants avec Nakamura et Cesaro, soit on, euh, soit on fait une feud, on, on fait une feud, quoi. On nous explique un peu. Euh, pourquoi il voilà, y en a un qui dit à l'autre voilà, « Tu m'as jamais rappelé, tu m'as oublié quand je me suis blessé ». Bon, c'est des classiques, hein, ça s'écrit tout seul. Donc, euh... donc ça serait quelque chose qu'on aimerait bien voir en 2020. Ouais, je suis d'accord avec toi. Allez, en attendant, on part au niveau de la euh, Universal Championship Picture. Voilà, les champ- le champion universel, c'est Braun Strowman. Et il confronte son adversaire de dimanche, Bray Wyatt. Donc Strowman arrive le premier et il nous dit « voilà Bray, euh, Bray, euh, bah, Bray a, a joue avec ses marionnettes, là, ses machins, parce qu'il a peur de moi ». Bray Wyatt arrive, euh, euh, voilà, avec son pull rouge et son sourire, toujours, euh, toujours à l'identique avec la Firefly Funhouse euh, sur, le, sur les écrans. Il est désolé, Bray Wyatt, il dit « Moi, je, je voulais juste des excuses, je voulais juste que, tu, que, tu, voilà, que tu, tu, tu t'excuses de ce que tu as fait, que tu demandes pardon. Et, » et, euh, et puis en plus, moi, voilà, je, je t'ai fait, je suis ton créateur, je te connais par cœur, donc euh, je sais tout ce que tu vas dire, je sais tout ce que tu vas faire et surtout… Je sais ce qui est bon pour toi, et Bray Wyatt le dit, ce qui est bon pour toi, Stroman, c'est de ne pas être au milieu de tous ces gens-là, c'est de, de revenir à la maison, de rentrer, euh, de rentrer avec nous euh, chez toi. Quoi. Et Bron, il, refu- il refuse tout ça, il réfute cet argument, il dit non, non, tu ne me connais pas, tu ne sais pas qui je suis. Et, euh, et Bray essaye de l'amadouer, il lui sort son masque de mouton noir, il lui dit vas-y, allez, euh, rentre. Et euh, toutes les marionnettes le réclament, hein. Abby, euh, The Witch, euh, le, le, le cochon, Skin, le... Même le lapin, tout le monde le réclame. Et là, vas-y, reviens, 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 Bron, reviens. Mais Bron refuse. Il dit, moi, je suis là. Là, je suis à la maison. I'm home. Et j'ai le Universal Title. Et à Money in the Bank, je resterai champion. Et toi, tu seras bloqué dans ton monde irréel à jouer avec tes marionnettes. Ouais. Et ben ouais, ben et du coup, euh, il, lui, il lui dit, euh, il lui fait un grand sourire, Bron Strowman à Bray Wyatt. Et il lui dit, bah... Bye, see you Sunday, il se moque un petit peu de lui, il imite la Firefly Funhouse. Bronze s'en va, mais Br- Bray Wyatt reste au milieu du ring. Et il dit, uh, I tried, donc j'ai, j'ai essayé, Bronze, j'ai essayé de, de, sous-entendu, j'ai essayé de te convaincre, j'ai essayé de faire ça bien, mais uh, sorry, il est désolé, donc il, voilà, il est désolé de ce qui va se passer en gros, hein, c'est ça qu'on devine. Voilà, c'était le dernier face-à-face, avant que ces deux hommes-là ne s'affrontent, euh, ça sera bien cette affiche-là, hein, a priori, le... Le Fiend ne sera pas n'est, n'est pas n'est pas dans l'air, mais euh, c'est Bray Wyatt, le Bray Wyatt, le patron de la Firefly Funhouse, qui réclamait voilà le retour de son mouton, de son petit de son petit mouton noir euh, à, à la bergerie, mais le mouton noir s'est transformé en loup et il refuse de venir euh, de rentrer au bercail. Donc qu'est-ce que est-ce que ça te hype pour l'affrontement là Est-ce que tu trouvais que c'était intelligemment fait ce, cette euh, cette interaction euh, Alors moi j'ai trouvé que l'entrée, euh, en fait j'espérais quand le, la musique du Firefly Funhouse s'est déclenchée, j'espérais qu'on allait voir euh, le Bray Wyatt dans la Firefly Funhouse et pas mm-hmm. sur le ring. J'ai trouvé que l'entrée elle était super cheap, euh, je sais pas, ça, ça a démystifié le truc, euh, mais même, je sais pas, même s'il faisait euh, son entrée en, en mode gamin, tout ça, quoi, je sais pas, ça a pas trop pris sur moi. Et, euh, et j'ai trouvé euh, la promo de Braun Strowman hyper monocorde, euh, voilà quoi, sans, 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 aucun, sans aucun relief. Le, 
finalement, euh, à part le passage où euh, Wyatt euh, voilà, se tend le, le masque noir euh, de mouton euh, à Strowman et, euh, et, et la, réaction de, la réaction de Strowman en fait, à la toute fin, quand il a fait euh, « bye bye <rire> !» voilà, Et là, ça, j'ai trouvé ça plutôt bien, bien fait. Mais, euh, mais je suis resté à, à pas mal de marbre en fait, devant, devant tout ce truc-là. Ça ne m'a pas... Je suis plutôt hypé pour le match, mais moi, je suis déçu parce qu'on va avoir Bray Wyatt face à Strowman. Ouais. J'aurais voulu The Fiend, quoi, et euh, ça m'aurait paru beaucoup plus destructeur. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est que finalement, euh, en terminant comme ça, euh, Braun Strowman, bah, euh, voilà, j'ai pas peur, moi je suis un méga monstre, je vais te défoncer, euh, tu vois. Au moins, euh, au moins, je trouve que c'est assez cohérent avec le personnage de Braun Strowman, finalement, cette fin de, cette fin de segment, cette toute fin de segment. Et euh, voilà, mais c'est le truc. Moi, j'aurais pas fait venir Bray Wyatt dans le ring. Voilà, moi, j'aurais continué les vignettes. Mais, euh, mais bon, bah, écoute, ils ont, choisi, ils ont choisi ça. Sur moi, ça n'a pas, pas super bien pris. Peut-être que sur d'autres, il n'y a pas eu de souci. Mais euh, voilà, sur moi, en plus. Ben, moi, je trouve que le, le problème, c'est que le parti pris qu'ils ont depuis cette FUD, depuis qu'elle a commencé, c'est que non seulement ça ne prend pas sur toi, mais justement, c'est que rien de ce que dit Bray Wyatt ne prend sur Braun Strowman. Donc, en fait... Euh, c'est ça qui est un peu chiant, quoi. C'est Bray, il lui fait les histoires avec le mouton, il lui sort le masque, il lui sort les puppettes. Et comme tu dis, Bron, il reste monocorde, il reste le, le, le menhir, là, qui dit juste euh, « Ouais, je m'en fous ». Donc, c'est ouais, ouais. Un, ça ça. un peu ça. Donc, c'est sûr que si on rentre pas dans le mind game, bon, Bray, ouais, euh, Bron Strowman, pardon, il, il est pas trop du genre à faire des mind games. Donc, à part une petite blague, voilà, à la fin, euh, « Bye, see you Sunday ». Ouais, genre, tu vois, par exemple euh, je, euh, quitte à faire à aller, à aller pousser le truc jusqu'au bout puisque c'est vrai Wyatt et ben euh, moi je l'aurais fait venir en Bray Wyatt euh, mais pas le Bray Wyatt de la Firefly Fun House je l'aurais fait venir arriver avec son petit chapeau avec sa chemise à fleurs euh, son, son pantalon crade blanc euh, j'aurais fait un espèce de revival comme ça quoi de faire réapparaître le gourou tu vois dans le Go Home Show faut pas oublier qu'on était dans le Go Home Show peuple de catch up de Money de Bank donc dans le Go Home Show ça aurait été sympa tout d'un coup tu vois une apparition du gourou il serait arrivé dans le ring, là, ça m'aurait paru moins cheap. Bon, bah là, il est arrivé avec son pull rouge euh, euh, en, mode, euh, en mode Bray Wyatt du Firefly Fun House. C'était cheap, quoi. Voilà, quoi. Et, et du coup, euh, ouais, moi, moi, moi j'aurais fait, re, fait revenir le gourou de la Wyatt Family. Bah, D'autant plus, et on va, ne on va, on va pas arrêter de le dire et on n'arrête pas de le dire, c'est que nous sommes dans un, un, une émission sans public et qu'on peut enregistrer. Et... Euh, T'as raison, moi je pense que la, on va dire le, la twittosphère, comme on dit, ou en tout cas les, les réseaux sociaux, euh, se serait complètement enflammé si on avait vu arriver, euh, euh, mettons, euh, Bray Wyatt façon euh, Firefly Funhouse, pull rouge d'un côté du ring, et puis tout d'un coup de l'autre côté une espèce de lumière, et, et on voit Bray Wyatt, époque Wyatt Family, avec la, sur le rocking chair qui, qui regarde avec sa lampe, enfin il y aurait eu moyen de faire un, un truc comme ah, ça, puisque... Quoi tu vois ouais. que tonton Chris, il a des bonnes idées des fois. <rire> ah, mais euh, il a de très bonnes idées. En plus, ouais, c'est ça l'histoire qu'on nous dit. On nous rappelle. Mais alors, oui, mais on, oui. On, jette, on jette un voile pudique sur, sur Harper et Rowan, mais on nous dit bien que voilà, c'est ça. C'est ouais. à cette, cette époque-là que tout s'est joué. C'est exactement ça qu'on nous vend, quoi, tu vois, quoi, avec, la, avec le, le masque de mouton noir et tout ça. Quoi. Donc, il euh, faut ouais. aller au bout du truc, quoi, au bout du bout du truc. Ça aurait été une belle idée. Après. Euh, Clairement, euh, on, on comprend tous, là, je pense que l'affrontement le, 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 aura, aura une version The Find plus tard et que la rivalité va se poursuivre. Donc oui, oui, oui. Ce, ce segment peut encore arriver, mais c'est vrai que c'est étrange. Pour le moment, ils, ils utilisent cette carte un peu là, avec euh, Bray Wyatt qui est assez... Euh, mais ça me fait beaucoup penser à, à Finn Balor avec son, avec son, son démon. Hein. C'est pourquoi un jour, c'est Finn Balor qui vient et pourquoi l'autre jour, c'est... C'était le démon, enfin là maintenant c'est plus trop le cas à NXT. Mais... Voilà, le, le démon il a disparu là quand même. Voilà, mais là c'est pareil, pourquoi, pourquoi, en, pourquoi à TLC c'était Bray Wyatt contre le Miz et pas The Fiend Et pourquoi un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre C'est un peu... Un peu... Enfin voilà, disons que là ça se... il y a l'historique des deux qui explique que ce soit Bray Wyatt plutôt l'humain qui réclame Braun Strowman, mais bon... Euh... Ouais, bon écoute, on verra bien ce que ça donne en tout cas là sur le... Je vois pas du tout... Euh... Bon, on va pronostiquer plus tard, mais j'ai du mal à imaginer Braun Strowman perdre si vite là, contre, contre Bray Wyatt. Et puis là encore, la, la différence de gabarit est quand même assez frappante. Hein. Faut de toute avec Strowman, oui, tout le temps. mais Oui, tout le temps, ouais, de toute façon. Donc, euh... mais, voilà. Bon, mais écoute, Bray Wyatt, Braun Strowman, on verra en tout cas ce que ça donne 
ils peuvent encore, euh, pour le coup, nous faire des surprises le jour J, hein, ça, dimanche. Bah, face, à Stro face à Stroman, il n'y a que le bel homme qui peut se mettre en face. Quoi. Ah, bah, il n'y a que oui, Drew, Drew McIntyre qui a, la même, qui a une stature en, en, en plus musculeux en plus, quoi, en version, euh, ouais, en version bah, plus oui. dessinée, quoi, en version dieu grec. Ah, en version, ouais. euh, William Wallace <rire> Tu, tu l'aimes, hein, ton Drew ah oui, mon Drew. Euh, ah, il, il aime bien son quand, quand on est à SmackDown, c'est toujours dur un peu de se détacher de Raw et de ne pas penser au bel homme. Ah, bah ça, je te comprends bien. Alors écoute, on va voir si en te mettant des jolies femmes, ça te. Ah, ça te quand même. Ah, enfin, des femmes en tout cas. Après, ouais, des, des, question de goût, question de goût. Hein. Oui, oui, euh, oui. Voilà, exactement, tout, les goûts et les couleurs. Toutes les femmes sont belles, etc. Mais euh, voilà, donc là, on a un tag team match. Euh, Lacey Evans et Tamina qui affrontent la championne Bailey et Sasha Banks. Donc, sachant que ce dimanche, euh, c'est un 1 contre 1. Hein, Tamina a son ticket contre Bailey. Euh, Lassie Evans, elle, est dans le Money in the Bank, hein, c'est bien ça. Et, euh, Sacha, ouais. et Sacha Banks, c'est nulle part d'ailleurs. Sacha Banks n'est nulle part. Ouais, Sacha Banks, ouais. Sacha euh, Banks. Euh, ah, bah, absent. Voilà, out of, the, out of the picture. Bref, le match commence avec une Tamina qui, bien sûr, impose sa force physique sur Bailey, mais qui très rapidement est. Et euh, dominé par euh, un travail à deux des deux îles hein, qui vont la, la coincer, la... essayer de la taper un petit peu dans le coin. Euh, à un moment donné, Tamina réussit à, à les envoyer l'une contre l'autre et à reprendre un petit peu le dessus. Les méchantes essayent de fuir, mais Lacey Evans les en empêche. Elle fout un gros coup de coude qui met un peu chaos Sacha Banks. On part à la pub et quand on revient, Lacey Evans est en train de dominer Sacha Banks. C'est assez rare. En général, quand on revient de la pub, c'est toujours les, les îles qui dominent. Mais Bailey, euh, à un moment donné, euh, s'interpose, elle pousse un cri, là, hey, 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 elle arrive à empêcher euh, Lacey Evans de, de placer un, un saut depuis le turnbuckle, et puis, euh, voilà, ils arrivent à distraire la, 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 la Marine, Il, les filles travaillent à deux, les méchants travaillent à deux sur Lacey Evans, et euh, Bailey reprend un peu la force, donc hop, euh, Tamina revient dans le game, mais elle se fait, elle se fait bien, bien contrer. Bailey lui place même un Bailey to Bailey suplex, puis une descente du coude, là c'est son enchaînement finisher sur Tamina, et ça ne passe pas, near fall, la challengeuse prouve qu'elle peut se défaire de la prise ultime de la championne, donc déjà ça, ça, ah, ça nous en dit long pour ce qui peut arriver dimanche. Lacey Evans revient dans ses eaux pour envoyer un gros Roman Rights dans la tronche de Sasha Banks, qu'il aura pris souvent ces derniers temps, et Tamina enchaîne super kick et Samoan drop, elle réussit à pin la championne. Donc, euh, bah, donc euh, qui arrêtera, peut-on arrêter l'irrésistible force dont on crisse Bailey ah là là, quelle ouais. question, quel suspense mm -hmm. bah, Quelle écoute, passion ça serait, Oui, 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 ce serait ça. Mais si Tamina est championne euh, ce week-end, là, euh, les, les murs vont trembler, quoi, hein, parce que là, ça serait, ça serait historique, ça serait le premier, elle toucherait son premier titre, Tamina. Non, non. Ah Et, oui à, 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 Elle a peut-être été championne des divas, peut-être. Ah, je ah, sais bah... pas, j'ai un, un doute. Tiens, faut aller, tiens, dans les commentaires, Pop le catch-up, euh, éclairez-nous de vos, de vos savoirs, de vos connaissances. Je me demande si Tamina a déjà gagné une fois le titre. Mais, euh, mais voilà, en tout, cas, en tout cas, elle a un title shot ouais. euh, face à une Bailey euh, insipide, comme on le relève semaine après semaine. Mm. Euh, et ça ne change pas beaucoup. Euh, au final, Bailey et Sachet perdent encore un match, hein, encore ouais. une fois, en weekly. Hein, C'est loin d'être la première fois que ça arrive, ça aussi. Euh, donc voilà, dans un match pas super intéressant. Mm. Euh, voilà, une sorte de preview. Euh, de prévu du, 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 du match féminin entre Bailey et Tamina. Quoi. Mais, ouais. euh, mais malgré tout, j'ai du mal. On en reparlera à la fin sur la carte, mais sur le prono de la carte. Mais bon, c'est est, voilà. Est-ce qu'on est super intéressé par euh, cette rivalité Je ne crois pas. Est-ce que c'est largement dû aux règles de Bailey Je le crois un petit peu. <rire> <rire> voilà, voilà, voilà. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est. C'est euh, ouais, toujours pas. Enfin, c'est moyen, effectivement. Tamina voilà, a été relancée. C'est la, la grande force de ce. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, c'est le truc. Ouais. Pourquoi pas euh, Pourquoi pas Après, euh, c'est pas non plus une, une artiste du ring, Tamina. Donc, l'affrontement un contre un fait un peu peur. On peut imaginer très probablement qu'il y aura Sacha Banks hein, en, bah, en coulisses, puisque, enfin, sur les bords du ring, puisque, comme on vient de le signaler, elle n'a pas d'autres programmes. Donc, euh, donc, il y aura ouais, peut-être ouais, une, inter elle... une intervention, un truc, je ne sais pas. Ouais, ouais, bah, très certainement traîner dans le coin que ça soit dans le Money in the Bank match comme, euh, comme ouais. dans le match Tamina versus Bailey, quoi, de toute façon. On verra bien ce qu'il en, qu en est dimanche, mais voilà, les, les, les championnes, enfin la championne peut, peut, peut s'inquiéter. Hein, là, il y a 48 heures de grosse préparation technique parce que, parce que ça, peut, ça peut être pas facile à vivre pour Bailey ce, ce dimanche ce soir. Nous venons de voir les Sevens à l'œuvre. Pendant ce temps, en coulisses, nous interrogeons les, 
deux autres participantes du Money in the Bank côté SmackDown, un plateau qui fait rêver, Dana Brooke et Carmela. Aïe, aïe, aïe. Euh, voilà, qui vont nous dire euh, à peu près, Dana Brooke elle va nous dire « Personne ne s'attendait à ce que je batte Naomi, euh, personne, mais euh, je vais mettre tout en jeu et puis euh, bah, ça vaut le coup. » Et Carmela, elle nous dit euh, « Mais bien sûr que c'est un avantage de l'avoir déjà gagné deux fois, comme c'est mon cas, et ben je vais le gagner encore une fois et puis voilà, et, et tout va bien. » donc. Euh... Bon, bah voilà, classique, hein. de toute façon, ça, ça fait des années que ça dure pour nous IP hein, dans les Go Home Show. Tout le monde nous dit qu'il va gagner et au final, il euh, n'y en a qu'un qui gagnera, donc euh, rien, rien de très nouveau. C'est la, la dure loi de la jungle. La dure loi de la jungle. Ah bah ça, ça va être une grosse jungle, hein. ça va être une grosse jungle. Ça va être une grosse jungle, mais il nous reste le main event avant de passer définitivement à, à, au pronostic et à la carte du Money in the Bank. Donc ouais, c'est un... Avant le main event, en fait, il y a eu, je sais pas si tu as fait gaffe, il y, a eu un espèce, il y a eu un petit package vidéo. Euh, qui présentait euh, les images du siège social à si, Stamford. Si, ouais. Tu as vu mmh, où, 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 voilà, où ils annonçaient un peu euh, les conditions euh, du match, etc. Quoi. Ouais. Et, euh, et j'ai trouvé ça dingue parce que ça faisait un petit peu euh, euh, spot euh, immobilier. Euh, voilà, on, met, on, on met en vente un magnifique siège social. <rire> C'était ça. <rire> Tout vide, ouais. complètement vide. Voilà, quoi. Ouais. Et quand même… Euh, au bout de quelques images, quand tu te rends compte tout ce qu'il y a à traverser, euh, les cantines, les bureaux, la salle de sport, tu as vu la salle ouais. de sport de malade qu'ils ont, quoi. C'est clair. Euh, une cantine de fou malade aussi. Hein. Nous, au boulot, on n'a pas une cantine comme ça. Hein. Ouais, non. <rire> et après, que tu passes dans les salles de réunion, bureaux et compagnie. Et j'ai remarqué que entre les derniers étages où on montrait les bureaux, après, il y a un passage d'escalier avant de monter. Ah, euh, bah... Tu vois, il y a un passage d'escalier. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une phase aussi où ils vont être peut-être un peu engorgés. Euh, ah, ouais. dans le, tu vois entre, entre les, les derniers bureaux les escaliers et l'accès euh, au toit quoi. donc à cet endroit là à mon avis il va se passer des choses tu vois ouais, et, euh, sûr. et un autre truc aussi quoi, qui a été dit pendant, on n'en a pas parlé mais euh, ça a été pendant le show qui a été dit là, de SmackDown euh, c'est que euh, apparemment euh, le, le, ma le match ne va pas être filmé d'un bloc euh, ah. le, le match euh, va être filmé euh, il, de, il pourrait y avoir par exemple euh, voilà le, dé le début des, des deux matchs Money in the Bank et qu'il y ait des vignettes euh, au fur et à mesure pendant qu'il y a les matchs simples qui se déroulent dans le Performance Center il pourrait y avoir euh, voilà, un passage sur ce qui se passe pendant le Money in the Bank match hop on revient sur un match euh, confiné on va dire ah. et en même temps ils pourraient utiliser alors là moi j'ai horreur de ça donc j'espère qu'ils ne vont pas le faire mais euh, ils, vont, ils pourraient utiliser en fait la technique du double écran ah oui oh là là donc, euh, mais moi, ce qui m'étonne sur ces... Parce que bon, on va dire que ça, c'est plus ou moins ce qui a été expliqué à SmackDown. Mais le double écran, ça vient plus un peu de toutes les rumeurs qui tournent autour du pay-per-view. Et, mmh. euh, et si tu veux, le, le double écran, euh, ouais, c'est un problème parce qu'on ne va pas du tout, euh, tout s'intéresser à ce qui se passe pour le match qui se passe au Performance Center. Et en plus, je suis étonné parce que la carte est quand même très, très, très short. Ouais. Donc, euh, je suis un peu, un peu surpris de ça. Quoi. Mais bon, écoute, on va voir. Enfin, il y a tellement de trucs qui tournent autour de ce truc-là. Mmh. Que, euh, que, que ça peut ça, il, on, on peut s'attendre à tout ouais bah écoute j'avais raté l'info donc tu fais bien de, de le souligner oui c'est c'est une possibilité on fait démarrer tout le monde et puis après on, on met les autres matchs euh, on n'a pas un très bon passif avec ça hein. le, moi le seul truc à laquelle ça me fait penser c'est ce fameux match de Dean Ambrose contre Luke Harper où ils étaient partis en voiture tu sais ouais et, ouais ouais ouais, ouais. c'était pas terrible ah bah voilà. moi j'avais bien aimé tu vois pour le coup <rire> mais... <rire> ah ça dépend mais, euh... ah ouais, ouais moi c'était bien passé auprès de moi moi, ouais, c'est vraiment une grosse interrogation. On va en parler plus tard de comment ils vont rendre crédible le fait bah, qu'il se passe plusieurs trucs en même temps, mais ça ne pourra pas être en même temps. Donc, il faudra les entrecouper, effectivement. Il faudra les filles et les garçons. Est-ce que tout le monde. Enfin, bref, c'est gros point d'interrogation, mais quand même, euh... ouais, on verra bien. Mais on a vu en tout cas que sur le toit, il y a un beau ring. Ils ont même mis des faux arbres ou je ne sais pas quoi, là, des fausses plantes pour que ça. C'est un petit peu de verdure et, et des lumières et tout. Ça... C'est joli, c'est joli. Bah donc voilà, avant de finir, on va passer au main event. Euh, Baron Corbin, Cesaro et Nakamura sont en tag team. Les trois affrontent Daniel Bryan et Drew Gulak et un partenaire de leur choix. Euh, on, a, on a supposé avoir deviné qui ils avaient trouvé en, en coulisses un peu plus tôt dans la soirée, mais ce n'était pas officiel. Avant que tout cela commence, alors que les méchants sont sur le ring, nous avons un nouveau hacking de la WWE, nous avons les écrans qui deviennent noirs et puis ces fameux, trois, ces fameux petits points en cercle qui tournent, le fameux hacker qui avait dévoilé l'intrigue euh, Mandy Rose, Otis, etc. Euh, revient pour nous dire, déjà bon, on ne comprend pas trop ce qu'il dit, et il revient pour nous dire pas grand chose d'habitude, en gros, visiblement il cible les tag teams, hein, il nous montre euh, des choses qui se sont passées entre, entre Bailey et Sasha Banks, il nous montre des trucs qui se sont passés quand, quand Biggie voilà, a battu de mise. Euh, 
pour le titre tag team. Voilà, il va, il, il va revenir il va, et la, la, la vérité sera entendue, mais euh, voilà, je ne sais pas pourquoi, il, il, cible, il cible les équipes, il veut détruire les équipes. Alors, est-ce que c'est est -ce est des, bons, des bonnes intentions, tout ça, ou est-ce que c'est pas un peu méchant là, de vouloir venir foutre la merde quand même <rire> ouais, ouais, si, si, c'est ah, oui, très très méchant. <rire> ouais, et combien de temps il a duré ce match ah ben bah attends, on va passer au match. Ouais, ah oui, 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 oui on va passer oui, au match. Ouais. match c'est pas encore décrit, mais le match, le, match a été, le match a été court, effectivement. Donc le partenaire de Brian et Drogulak, c'est Otis. Voilà, on on, on l'avait deviné, on le savait, mais voilà. Otis est arrivé à notre grande joie. Pas de révélation, c'est pas, ouais. pas d'arrivée pas surprise du genre à Jestiles. Ah, non, non, on reste sur, on reste sur du facile. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé bah, Drew Gulak a, a d'abord pris un peu le dessus sur Corbin, puis sur Cesaro. Il était bouqué assez en forme, Drew Gulak. Mais, euh, comme d'habitude, voilà, les méchants font des interventions de tous côtés. Nakamura va, va pousser Drew du turnbuckle. Ça va lui permettre un peu de... Ça va permettre aux méchants de reprendre les, les dessus. Ensuite, Otis passera faire le ménage. Il va passer son caterpillar sur Nakamura. Donc voilà, Otis domine largement euh, Shinsuke Nakam Nakamura. C'est la leçon qu'on peut retenir. On a un bel échange entre Gulak et Cesaro, assez technique. Otis se met complètement torse nu, il est on fire, etc. Et puis Drew Gulak va être l'homme légal pendant très longtemps. Euh... Enfin très longtemps. Bon, le match est assez court, mais je veux dire, c'est un peu lui qui prend, euh, qui prend tout. Pendant ce temps, euh, Otis est envoyé dans le poteau par les méchants. Daniel Bryan aussi est neutralisé. Shinsuke Nakamura distrait Drew Gulak, qui va encaisser un deep six pour la victoire de, de Corbin. Étonnamment, Corbin n'a même pas besoin de placer son... Euh, son end of days, il l'emporte comme ça. Il est content. Euh, les méchants tiennent Drogulak pour essayer de lui passer un coup de, de sceptre du roi. Mais euh, Brian et, et Otis vont intervenir pour euh, éviter tout ça. Tout le monde se met à partir en baston en coulisses. Tout le monde disparaît des écrans, sauf Baron Corbin qui est le seul au milieu, du, au milieu des échelles à l'extérieur. Et tout d'un coup, une idée germe dans sa tête. Son, son œil glauque et torve s'éclaire. Corbin va nous chercher une échelle. Il la monte au milieu du ring et il veut prouver son point, comme on dit, il veut montrer, il veut aller décrocher la mallette avant que ça soit le match. Brian va essayer de l'en empêcher, Otis va essayer de l'en empêcher, mais à chaque fois, Corbin va reprendre le dessus et va grimper et décrocher sa mallette et fanfaronner tout là-haut. Mais en général, celui qui décroche la mallette le go, lors du go-home show ne gagne jamais. Donc, est-ce qu'on est rassuré finalement Et euh, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match relativement court hein C'est un constat. Ah ouais, Main ouais, event ouais, du ouais. Go Home Show. Mm. Main event du Go Home Show qui a duré en fait en réalité 7-8 minutes, peut-être 9, allez. Mm. Et, euh, et voilà, et puis bon, voilà, ça se termine à la fin avec toutes les affaires de. de toutes les affaires d'échelle. De, de, bon, alors là, moi je t'avoue, deux matchs, là, enfin un match avec les deux, avec Baron Corbin et Otis dans le même match, pour moi c'est très très dur. Ouais. Euh, ça va être acceptable lors du pay-per-view parce que ça sera, ils seront dans des conditions différentes. Mais là, dans un truc classique en mode Corona Mania. Euh, donc sans public et, euh, et là oh là là oh là là oh là là oh là là moi j'ai décroché du truc c'est le cas de le dire hein, mais moi j'ai pas décroché <rire> la mallette c'est moi c'est mon intention que j'ai décroché quoi c'est vrai moi je, ah, moi je suis sorti du match total quoi total j'en étais totalement désintéressé en fait au bout d'un moment et, euh, ah ouais, à ce point, et, quand, et en, en fait si tu veux mon seul espoir ça a été le moment où ils sont tous descendus ringside et qu'ils ont commencé <rire> à se battre je me suis dit qu'ils allaient aller backstage Ouais. Donc, euh, ça allait partir en vrille. Parce qu'en en fait, ah bah, en même temps, je tease la baston du mercredi parce que comme à la AEW, ça s'est terminé dans un brawl monumental backstage, euh, je me suis dit, ah tiens, ils vont peut-être un peu co copier le voisin et puis ils vont nous faire une bonne grosse bagarre des familles euh, backstage. Mais non, c'est pas ça en fait. Ils sont revenus vers les échelles parce que Money in the Bank oblige. Et puis bah, voilà, et puis bah, c'est Baron Corbin qui a eu le de dessus. Quoi. Mais bon, Baron Corbin, c'est Baron Corbin. Quoi, hein. le, on, on est vendredi, mec. Hein. T'as chopé mmh. la mallette deux jours trop tôt, je te signale. Et, euh, ah. et, euh, <rire> et voilà et, euh, et ouais non je suis sorti pas mal du match ça m'a pas plus intéressé que ça ça a été un peu euh, sans plus quoi sans, sans plus quoi. sans plus sans plus sans plus ouais il y a toujours un con pour euh, trouver malin de décrocher la mallette deux jours avant donc ça oblige le technicien à la remonter ensuite c'est pas très sympathique <rire> mais euh... Mais moi aussi, j'étais un peu surpris quand ils ont commencé à se mettre sur la gueule. Je me suis dit qu'ils vont partir backstage justement pour nous vendre un peu le pay-per-view et le côté euh, tout va se passer dans l'arena. Bah oui Et euh, alors, autant moi, j'ai regardé le match avec euh, pas grand intérêt non plus, mais ça m'a pas <rire> un spécialement... Oeil, un oeil torbe <rire> Voilà, ça m'a pas spécialement déplu. Non, par contre, le segment final, je regardais à chaque fois... 
le chrono pourtant il restait 2-3 minutes de show mais là j'ai trouvé ça vraiment nul et interminable que, que Corbin monte l'échelle d'accord mais alors Brian qui arrive une première fois bon bim il prend un coup d'échelle dans la tronche Otis arrive ah, ah oui j'ai oublié de le dire il y a eu un grand gag Otis il essaye de monter à l'échelle mais il pète les barreaux parce qu'il oh, ouais. est trop gros donc euh, ah là là comment il va faire dimanche bref Corbin l'a envoyé dans le poteau et puis Brian est revenu et puis Brian a commencé à grimper les échelles et Corbin l'a foutu fait tomber dehors euh, moi ça a duré 2 minutes mais je crois que toutes les 15 secondes ou 20 secondes je regardais le chrono en disant bon c'est fini là c'est <rire> chiant c'était un peu chiant et en plus comme on dit euh, voilà on n'est pas dupe hein, ça prouve absolument rien euh, le baron est, est apparaît le plus dominant donc très probablement il va perdre c'est peut-être la seule bonne nouvelle que, que ce segment peut nous donner mais, mais c'était pas ouf et, et pff, ouais, moi, en plus ça m'a fait chier de me dire que les, mes petits préférés à la limite de ce match c'est à dire les Drogoulak et Cesaro eux seront même pas dans l'équation donc euh... C'est d'autant plus frustrant, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Ben écoute, voilà, c'était en tout cas comme ça que se finissait ce, ce SmackDown. Alors, qu'est-ce qu'on fait on a, trois, on a trois choses à faire. Il faut qu'on a... Ah, on, on a du a... taf, hein, on a du taf. Hein, le, le mot de la fin, on va, on va garder le mot de la fin pour la fin ou on fait ça d'abord le, le, le top flop note, tu veux dire Ouais. Ah bah, on fait ça ouais, maintenant, garde... peut-être. On... Ou non Ah, on le fait ça maintenant, ouais. Allez, vas-y, on fait ouais, ça allez. top maintenant. Ouais, comme top ça, flop ouais, note voilà, de l'épisode. On est Alors... ça. Voilà. Et bah, je t'écoute. Alors, et bah, écoute, euh, bah, de toute façon, mon flop, euh, il va. Euh, J'aurais pu le mettre à plusieurs choses, mmh. euh, mais je vais le mettre. Euh, je vais le mettre à Tonya Deville versus Mandy Rose parce qu'il y aura vraiment un opener, un opener d'une tristitude euh, ouais. absolue. Euh, voilà quoi. Moi, vraiment, je ne me suis pas intéressé une seule seconde. Moi aussi, j'avais l'œil torve. <rire> et, euh, et vraiment, ouais, non, c'était next, next, Mandy Rose next. Tonya Deville, next. Euh, et mon top, euh, mon top, je vais le donner à la Tactic Division euh, pour les 20 minutes, 20 minutes de vrai catch donné à SmackDown. Je pense que ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un, un vrai match de 20 minutes de catch, plus style de la, de la Tactic ouais. Division. Et, euh, et euh, voilà, j'ai bien, ai bien aimé mes amis, euh, mes amis Luchador. Euh, euh, voilà, spécial dédicace euh, au, au Double Springboard Stunner de Lindsay Dorado. Ouais. Et, euh, voilà. et ma note, et ben ma note, écoute, je vais remonter, ça va être ma note la plus haute pour un SmackDown depuis longtemps. Euh, même s'il y a quelques trucs qui m'ont dérangé, mais je vais lui mettre, je vais lui pas lui mettre la moyenne, hein, mais je vais lui mettre un, je vais lui mettre un 2,25. 2,25. Eh ben, écoute, tiens, euh, pour une fois, je vais être un petit peu plus sévère que toi. Moi, je, je vais mettre un 2 parce que... Euh, faut, bon, faut, c'est pas terrible, effectivement. Euh, c'est ouais. bon, un peu embêtant parce que je mettrai le même flop et le même top que toi. Euh, allez, pour changer un petit peu, disons que je vais être plus précis sur le top, je vais le mettre plus précisément au Lucha House Party. Allez, top au Mexique. Allez, que, voilà, voilà. arriba bah, Arriba, arriba C'est quand même assez rare qu'on les voit plutôt bien exposés, hein, qui, qui ont l'habitude quand même d'être les, les jobbers de luxe. Donc bien joué les gars, euh, bonne perf, que vous allez nous régaler euh, dimanche. Et euh, bah, alors je vais mettre mon flop, comme je le disais, à ce, main, à ce segment post-main event match, euh, avec ces échelles qui mettent trois plombes, et c'était... C'était chiant, juste euh, on, on le comprenait dès le début, je trouve que Corbin allait décrocher, donc c'était pas la peine de nous faire croire que, que Otis ou Brian ou autre allait essayer. Euh... Non, c'était assez décevant, donc euh, un petit 2. Un petit 2, et alors, écoutez, est-ce qu'on passerait pas au, au point G, au point Gilbert ah, C'est le point G, c'est le point Gilbert et Il est là, Gilbert Gilbert alors Gilbert, notre ami Gilbert, tu as des questions pour nous aujourd'hui, euh, je les ai sous les yeux. Alors il nous demande, je ne sais pas si c'est avec humour ou pas, je pense, si Otis se retrouve à combattre avec des assiettes, de la bouffe, des plateaux dans les cantines de sièges de la WWE, est-ce que ça va gra rester gravé dans les mémoires de l'univers de la WWE Gravé dans les mémoires, carrément Gravé dans la roche <rire> Gravé dans la roche alors, je ne sais pas si ça sera gravé dans la roche parce que des segments avec de la bouffe et, euh, ouais. et tout ça, quoi, à la WWE, c'est légion quand même. Hein. Donc, sûr. Euh, donc, je pense que ça, aura peut ça restera peut-être gravé dans les mémoires de Vince McMahon, euh, dans, dans celui de l'univers de la WWE, je ne sais pas, hein, parce qu'il euh, y en a eu tellement que ça sera, ça sera un parmi tant d'autres. Mais bon, comme ouais. du coup, euh, Otis est, est pas mal over ces derniers temps et qu'il a la hype, euh, oui, ça restera certainement euh, pendant quelques jours, en tout cas, <rire> dans les mémoires. Ouais, gravé dans les mémoires, tu y vas peut-être un peu fort, l'ami Gilbert, ouais. mais euh, disons que la, la WWE aime bien les trucs avec la bouffe et aime bien gâcher de la bouffe, parfois à notre, à notre grand désarroi. Euh, là, il, bon, avec Otis et son bon gros bid, ils ont un truc en or, il faut qu'ils fassent un truc. Pour une fois, je vais réclamer un segment dans, dans la bouffe ou dans la cantine. 
Euh, ça serait... Il y a moyen de faire un truc très drôle, du genre Otis qui est en train de se battre à fond et puis tout d'un coup qui se rend compte qu'il y a du dessert ou du, du... des ouais, os ouais, de poulet. Ou Tucker, là. Tucker qui lui a préparé un truc, un, un, ouais. un, un coin ravito quoi. Un tu petit Tuckerware. Bah... Ouais, voilà, ouais, tu vois, ouais, c'est le moment ravitaillement, quoi, et, euh, et paf, il y a ouais. Tucker qui est derrière un comptoir avec, euh, avec ouais. un, une bonne côte de bœuf. Euh... <rire> ouais. Non, il y a moyen qu'il y ait un truc rigolo, ça, c'est sûr. Voilà, voilà, oui, ils ont, moyen, ils ont moyen de tourner autour du comedy wrestling. C'est vrai. Alors, dans la rubrique euh, Fantasy Booking, notre ami euh, Gilbert, nous, il nous dit qu'il rêve de, de voir euh, Lacey Evans gagner, a priori, et faire un cash un ah. cash-in sur Bailey pour le titre féminin de SmackDown, mais au retour du public. Alors, qu'est-ce qu'on en pense Ah, eh ben, moi, alors, si je donne mon avis le premier, du coup... Euh, oui, vas-y, vas-y. Euh, écoute, c'est pas ma favorite, clairement, hein, pour, ce, mm. pour, pour ce Money in the Bank match féminin. Euh, pour bah. moi, la favorite, en fait, je aussi toujours, hein, j'ai encore eu le même arrow, là, cette semaine, j'ai eu du mal à me décider entre Shayna et Asuka. Mais euh, si à SmackDown, il y en a une qui doit gagner, eh ben, je préfère que ce soit Lacey Evans, ouais. Et, euh, et effectivement, Lacey Evans, elle est, elle est bien en capacité d'aller euh, euh, piner euh, Bailey euh, dès, dès, le, le, dès le soir même. Quoi. Mais, alors lui, il parle en retour du public à SmackDown Ou bah, plutôt, pendant, ouais. pendant le... Ah, non. pas pendant le pay-per-view. Non, non, retour du public, ouais. Ah ouais, donc ça voudrait dire que Lacey Evans garderait la, la mallette un certain temps quand même. Ouais. Ah bah oui, là. Euh, ouais. Écoute, dans l'absolu, je suis pas, euh, sur SmackDown, sur le, le principe qu'une fille de SmackDown gagne la mallette. Eh ben, à choisir, oui, pour moi, entre Carmela, Dana Brooke et Lacey Evans, oui, Lacey Evans sans problème. <rire> oui, effectivement. Bah, c'est sûr que dit comme ça, bon, c'est plutôt, euh, plutôt... Lacey Evans serait la favorite. C'est moi, alors moi, c'est dommage parce que je, je l'aime assez, euh, Lacey Evans, et euh, je trouve qu'elle est vraiment pile dans cette catégorie des personnages euh, qui, euh, qui ont besoin du Money in the Bank. C'est-à-dire, elle a eu des matchs pour le championnat du monde euh, contre Becky, contre Bailey. On a senti qu'elle n'était pas bouquée comme étant du même niveau que ces filles-là. Donc la mallette pourrait lui être fort utile. Et il y aurait une certaine logique, puisque Bailey est championne quand même depuis euh, qu'elle a Cashin. Donc euh, est-ce ouais. que ça serait, est ce que ça serait pas la première fois qu'un que titre passe deux fois d'affilée de Cashin en Cashin euh, À mon avis, ça serait une première. Hein. Je vois ah pas ouais, ça serait peut-être une première, effectivement. Ça serait peut-être une première, malheureusement. Euh, malheureusement, je, on ne veut pas vous influencer dans les pronostics, mais... Voilà, les Monday Night Raw a laissé euh, filtrer des infos un peu qui pourraient largement faire deviner que, que, le, que la mallette ira du côté du show rouge. Et, euh, et c'est vrai que Baszler et Asuka sont, ont l'air plus dominantes, mais, euh, mais bon, sur le principe, le cash -in de, une victoire de la c et un cash -in, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas, moi non plus, ça me plairait bien. Ah, alors autre question d'importance, le fameux hacker de SmackDown si jamais il se dévoile lors du Money in the Bank, comment est-ce qu'on réagirait Est-ce qu'on peut l'envisager Gilbert nous dit qu'il serait grave choqué. Ah, Calme-toi, ah ouais. bon Gilbert. Euh, pff, tiens, Prends les 2000. Ouais, calme-toi, calme-toi. Le, le hacker de, de Money in the Bank, moi j'ai du mal à visualiser comment ça pourrait s'organiser, ça. Alors, ah non, ça... Moi, je, je ouais. pense qu'il sera, il sera impliqué certainement, on va le voir au cours du pay-per-view, mais... Oui, je pense ça... pas qu'il va se dévoiler au moment du Money in the Bank. Ou alors, quoique quoi que Lesnar, il s'est bien pris un ticket d'office euh, quand il a ouais. voulu. Donc, euh, pourquoi pas, euh, finalement, le hacker se dévoile effectivement pendant, pendant le match et puis, euh, et puis participe au truc, finalement. Ce n'est pas, ouais. pas, 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 pas fou non plus, quoi, ce que dit Gilbert à la rigueur. Quoi, hein, parce que euh, c'est envisageable. Quoi. Mais je pensais que c'est un personnage... Moi, j'avais l'impression, la sensation pour l'instant, que c'était un personnage qui allait être sur la durée, voilà, mmh. qui allait apparaître que comme ça, que dans des vidéos, ça va durer quelques semaines. Et je pensais plutôt à le hacker, moi pour moi, il allait plutôt apparaître au moment du déconfinement, au moment du retour du public. Ouais, euh, moi je suis plutôt d'accord avec toi. De toute façon, avec ce pay-per-view, Money in the Bank, tout, va, tout est possible en soi, effectivement. Euh, je serais alors peut-être pas grave choqué comme Gilbert, moi je, je suis un homme calme et, et solide, mais euh, ça serait étonnant quand même qu'il le, euh, qu le fasse dévoiler si tôt. Ouais. Parce qu'il bah qu ne nous a pas tout dit encore. Dès il, il doit nous parler de la division tag team. Il a plein de choses à nous dire, je suis sûr, s'il enregistre tout sur ses petites caméras. Donc moi, je le vois plutôt rester un personnage caché pendant longtemps. Euh, ouais, en plus, je trouve que c est, c est pas, ça ne serait pas spécialement l'enjeu, là, Money in the Bank. Ouais, ouais, ouais. Il y a ouais, déjà, puis, euh, déjà trop de il faut, trucs. Il faudrait vraiment que ça soit un nom très, très, très marquant en plus, hein, ce ouais. hacker, hein, s'il intervient à Money in the Bank hein, dans le pay-per-view. Hein. Oui, Donc, ah oui, euh, là, si c'est pour nous mettre un mec, tu vois, de mid-card ou un no-name ou je ne sais quoi, euh, 
Euh, ou alors, il faut que le mec il fasse 2 mètres 50 et, euh, et 100, 100, 280 kilos. Quoi, mais... Le Great <rire> Cali, peut-être. Ouais. Le, hacker. <rire> le Great Hacker Cali. Pourquoi non, pas, pourquoi pas. Il galère euh... quand même à monter tous les étages. Euh, euh, grosse, un grosse, peu, grosse ouais. galère pour le Great Cali, là, quand même, hein, comme stipulation. Grosse galère. Alors, autre question. Est-ce que Sonia Deville a le potentiel pour devenir la prochaine non, méchante mais Il n'arrête euh, jamais, Gilbert. Ah, il, il y a encore jamais, deux mais... questions. Encore il y a encore deux, deux, questions. deux questions, la vache eh ouais, ouais, Il en a plein. Des fois, il ne nous en donne pas, mais après, il, est... il, est... il concentre. Il concentre. Ah, ouais, 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 ouais. Bon, Est-ce que tu penses que Sonia Deville peut être une top heal dans le roster de SmackDown Une top heal mmh. La prochaine méchante du roster après Bailey, c'est ouais. ça qu'il dit eh C'est bah, ça. Euh... Bah, pourquoi pas bah, Je l'ai dit en fait finalement au début dans la review de SmackDown. J'ai dit que ouais. j'aimerais l'avoir utilisée d'une autre manière qu'avec euh, que Mandy Rose dans une rivalité qui n'en finit plus. Mmh. Et, euh, alors qu'elle pourrait être compétitrice et, euh, et entre les cordes, elle, elle a quand même un certain savoir-faire que ça commence à être une ancienne dans le roster. Et, ouais. euh, et pourquoi pas effectivement l'avoir en, en méchante dans le roster euh, du, du show bleu Ouais, ouais, pourquoi pas ça, ça manque dans la division féminine de toute façon là, donc, euh, donc ouais, ouais 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 moi je suis assez, je suis assez partant. Ouais moi je trouve que elle a, elle a, c'est le point positif peut-être de toute cette feu d'interminable, c'est qu'elle s'est assez, elle a un peu eu de temps de, au micro où elle a été pas mauvaise, euh, elle a été pas, pas mal in ring aussi malgré les, la faiblesse en face de Mandy Rose, donc on, on est curieux de la voir face à d'autres, mais c'est vrai que cette division féminine de SmackDown est un peu compliquée parce que il y a, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de heal et qu'il n'y a pas beaucoup de face donc tu vois même euh, pff, contre qui elle pourrait il bon, n'y a que la IC Evans un peu hein, parce que Tamina bon je vois pas trop enfin ouais c'est un peu mais parce que sinon le reste bon c'est du Carmela du Dana Brooke mais euh, ouais, 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 ouais est-ce que Sonia Deville a... il faut la construire et je pense que si, si, si la WWE croit en elle peut-être que dans un an ou deux oui on peut la voir avec un peu plus d'exposition mais ça va pas se faire en deux mois je pense non. et alors la dernière question mais là, c'est une question un peu ouverte. Hein. Gilbert, il nous demande si Elias pourrait intervenir lors du Money in the Bank ladder match contre Corbin ou Cesaro ou Nakamura. Je pense, Gilbert, ouais. qu'on peut ouvrir à tout le monde. Hein. Là, c'est ah ouais, vraiment ouais, là. Ouais, ouais. Tout le monde peut intervenir. Effectivement, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps comme Elias pourraient, pourraient mettre leur grain de sable. Euh, voilà, on a plein de gens qui ont des FUD à l'intérieur, à l'extérieur. On l'a vu, même à Raw. Voilà, les, 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 les Mexicanos, le, le gang de... Le Vega Boys peut intervenir. Moi, je ne sais pas si tu as une opinion précise, Chris, sur qui vraiment, d'après toi, pourrait être présent. Je ne je, je, que... je vois, vois pas comment ça serait possible, que ça serait pas possible que le, ouais. que le, le Troubadour ne soit pas présent au Money de Back Match. Il a déclaré à régler avec Baron Corbin. Euh, donc, euh, de toute manière, euh, fatalement, à un moment ou à un autre, il sera avec une guitare en embuscade au sortir ouais. d'un escalier ou euh, quelque part, tu vois, dans la brainstorming room. Mais, euh, mais il sera là, il sera là, Gilbert, t'inquiète pas, Elaya sera dans le coin. Ce qui serait drôle, c'est qu'on voit Baron Corbin qui domine tout le monde, qui arrive dans ses petites marches qui amènent sur le toit, là, un petit peu comme dans euh, la tour Montparnasse infernale, justement. Il est tout seul, il n'a plus personne derrière lui, il ouvre la porte, il arrive sur le toit, et là, il voit, assis sur une échelle avec une guitare, <rire> l'ami Elias qui l'attend et qui chante là-haut. Euh juste sous les mallettes et qui descend ensuite lui péter la guitare sur le dos ça pourrait être un segment ah ça pourrait être joli ouais ben voilà on a, on, a, on a réglé les questions de Gilbert mais par contre on va quand même évoquer un petit peu nos pronostics là il est temps de se mouiller l'ami Chris il est temps de ouais ouais il est temps de dire euh... alors ben tiens je crois t'as la carte sous les yeux ouais j'ai la carte ouais. allez ouais, je vais te passer la, la main tu vas nous lister un peu les alors, affiches écoute la carte la carte j'imagine qu'elle est peut-être encore sujette à, à révision parce qu'il y a vraiment vraiment pas beaucoup de matchs quoi Donc, ouais, ouais. Très, très très vite hein. Donc, pour le SmackDown Tag Team Championship Fatal 4-Way Match entre les Lucha House Party, donc Lindsay Dorado et Grand Metallic, contre les Forgotten Sons, les New Day, champions en titre, et le Miz versus Jerry, John Morrison. Euh, Raphaël C'est pas si facile, hein, je trouve, parce que euh, le contexte de l'absence de, de public du Corona Mania, je trouve... Euh, d'un certain côté, permet de changer plus facilement les règnes. Il n'y a, a pas cette hype, tu peux te dire, bon, bah, le New Day, ils sont champions que depuis un mois, même pas, depuis deux semaines ou trois semaines. Mais euh, s'ils repèrent des titres, euh, limite, ça ne me, me choquerait pas, mais euh, je, je ne vois pas la Lucha House Party. Forgotten Sons, malheureusement, ça serait dommage pour eux, parce que c'est un peu ce qui est arrivé systématiquement ces dernières années à... Dans la WWE, si les équipes arrivent en NXT, on leur donne très vite le titre un peu pour les installer, mais ça ne donne rien sur le long terme. 
Donc je ne le souhaite pas de gagner. Et, euh, et alors, euh, ces histoires avec le hacker, moi, me laisserait penser plutôt à une, euh, un split de Morrison et du Miz. Je, comme je l'ai déjà dit, je vois bien le Miz devenir de moins en moins catcher puisqu'il a ses shows de télé et ses films. Et Morrison, pourquoi pas avoir une opportunité solo. Donc, euh... donc je vais dire que le New Day conserve, par, un peu par élimination, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, moi, je vais donner le New Day aussi. Ah, aussi, ok. Ouais, ouais, ouais. Moi, je crois que le New Day va conserver. Euh... Très bien. Non, c'est un match pour eux. Ouais, ouais, ouais. J'ai du mal à aller voir euh, arrêter ce règne si tôt. C'est oui, euh, c'est sûr. Euh... Ou alors, parce que si ça revient à quelqu'un, pour moi, ça serait les former champions, quoi. Ça serait Michel Morrison, quoi. Ça oui. Entre les deux, qui récupéreraient leur ceinture et qu'ils auraient peut-être pas dû perdre d'ailleurs à la base. Donc, euh... mais bon, écoute, au moins, euh, on a un match de compète dans la Tactic Division, quoi. On a quatre ah, équipes oui. impliquées, euh, sachant qu'il y a d'autres équipes en réserve avec les Heavy Machinery ou d'autres. Euh, donc euh... Un regain, euh, un regain pour la tactique division du show bleu. Donc, euh, mm. donc voilà. mais, je vais, mais je vais donner les news. Alors ensuite derrière, bah, on a le SmackDown euh, Women's Championship. Euh, Bailey ah versus Tamina. Bon, ouais, bah, moi je souhaite Bailey garder son titre. Ouais, pareil. Ouais. pareil. Ouais, pour moi, la même chose aussi. Quoi. Bailey, va, Bailey va conserver. Ça serait quand même une sacrée foutue surprise hein, que ah, Tamina prenne vrai. le titre. Hein. Ouais. Après, bah, je. je... Pense que, là, je, je, je n'interdis pas que Tamina gagne par disqualification, par exemple, sur une attaque de Sacha Banks ou autre. Mais ouais, Bailey ouais, va... ouais. ouais. Je vois bien Bailey sur, garder sa ceinture. Sur, ouais. un, sur un prono un peu plus affûté, ouais, on pourrait donner une victoire par disqualification ou quelque chose comme ça. Quoi. Mm. Euh, mais, euh, mais ouais, Bailey va conserver. Allez, Bailey. Euh, Universal Championship, single match, Braun Strowman versus Bray Wyatt. Uh -huh. Ouais, moi je, moi je mets Bray Wyatt parce que je pense que ça va se poursuivre, hein, la FUD, et que euh, je mets Braun Strowman, oui, pour que, pour que Bray Wyatt puisse euh, appeler le field un peu plus tard et que ça continue. Ouais. C'est pas évident à pronostiquer, mais euh, euh, pour moi, c'est voilà, le gros avantage, c'est ça, c'est qu'ils ont sorti Bray Wyatt plus le rouge et que c'est pas un personnage qui nous est vendu comme étant un catcheur, hein, même quand il a affronté The Miz, il était un peu. Euh, un peu plus euh, même s'il a gagné hein, il était un peu plus euh, il jouait un peu plus le rôle de monsieur tout le monde qui sait pas trop comment en catcher et qui euh, qui catche un peu comme ça à l'énergie à, à la colère donc Braun Strowman va conserver mais on aura ben là pour le coup les mecs il faut en profiter faites-nous un packaging faites-nous euh, disparaître Bray Wyatt du ring et réapparaître le film derrière comme vous avez fait euh, avec Sina là il y a moyen de faire un truc ouais ouais bon euh, moi je donne Strowman aussi Ouais. Euh, je me dis que voilà, le film ça va être pour, pour, pour après donc euh, je pense que sur ce, 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 ce premier combat euh, avec le titre en jeu euh, je, vais, je vais donner aussi Strowman vainqueur ouais. euh, derrière on a le WWE Championship Drew McIntyre versus Seth Rollins je vois Drew McIntyre conservé et j'espère que ce sera un très bon match euh, moi aussi j'espère que ça sera un très bon match j'ai de bons mmh. espoirs dans ce, dans ce match -là. On, on notera hein, que tous les matchs de la carte hormis les monnaies de back match sont que des matchs pour des ceintures hein. ouais. euh, mais moi aussi je vais donner le bel homme euh, ouais, ouais, bah, pour moi Drew ah. va conserver son fils. Et oui. Euh, il va y avoir de, de, de l'overbooking dans ce match il va y avoir de, du clan du Messi qui va vouloir venir un peu mettre le dawa euh, mmh. donc ça devrait être à mon avis ça va être assez intéressant de voir un peu comment euh, Drew va, va démolir un peu euh, tout le monde va envoyer mmh. des bons baisers de Glasgow à ouais. toute la team du Messi. Et euh, mais je le vois conserver, ouais. Ouais, ouais. Drew McIntyre, vainqueur par KO, vainqueur par Claymore Kick. Yes. Ah, et là, on arrive dans le dur. Donc, le Money in the Bank match féminin. Carmela versus Shayna Bezler versus Nia Jax versus Asuka versus Dana Brooke versus Lacey Evans. Who's your choose il n'est pas facile, hein, mais euh, c est, c est... alors bon, il y en a pas mal qu'on peut éliminer déjà. Moi, je vois ni Naya Jax, ni, euh, ni Brooke et Kermela. Moi, je trouvais qu'Aska ouais. avait, Aska avait vraiment une bonne vibe là. Et euh, ça serait peut-être ma gagnante de cœur. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent, nous... qu veulent nous survendre un peu Shanna Baszler en, en destructrice absolue. Et je pense bien, je crains qu'il nous fasse bah, comme... Bah, alors, elle ne va pas démonter tout le monde comme elle a fait à Elimination Chamber parce que ça va être un long match et il va se passer plein de trucs. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent nous, nous la placer un peu comme ils plaçaient Rondara aussi, un peu au-dessus de la mêlée. Et, euh, et si j'avais à pronostic, si j'avais à donner mon cœur juste comme ça entre nous, je dirais Asuka. Euh, si j'avais vraiment à mettre de l'argent dessus, je, je jouerais Shanna Baszler. 
Ok, ben, ben, ben moi j'en pense comme toi sur le fait déjà que j'en ai éliminé trois d'office, quoi. Donc Carmela, Dana et Naya. Mmh. Euh, et que mes trois, là, voilà, le, le, le top 3, ça serait Lacey, Asuka, Shayna. Et mmh. moi, en fait, je suis comme toi par rapport au cœur, mais je vais quand même donner mon cœur et ma raison à la même personne, puisque je vais les donner à Asuka. D'accord. Euh, parce que je trouve que Asuka, elle est super over euh, depuis le début du confinement, qu'elle a grâce à fait qu'elle a été là toutes les semaines. Mmh. Que peut-être que euh, Shayna Besner est un peu trop en mode, euh, un peu trop en mode je m'en fous, quoi. Ouais. Euh, un peu trop en mode euh, Rana Foot. Et, euh, et que peut-être que la japonaise, elle va peut-être mettre tout le monde d'accord, euh, les points sur les i et les barres sur les t. Et euh, je verrai bien la japonaise, le, le, je vais être confiant et je vais, je vais espérer que la japonaise nous sorte une grosse perf et gagne ce Money in the Bank match. Elle deviendrait dans ce cas-là la première femme à avoir un Rumble et un Money in the Bank. Euh, et ouais, et ouais, et ouais, 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 ouais. C'est une belle possibilité, ouais. Ouais, ouais, donc euh, ça serait déjà. Et, et elle a gagné le titre individuel et le titre ouais. par équipe. Oui, en plus. Donc ouais. euh, là, Asuka, ça la place dans les grandes, 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 hein, quand même. Hein. Ouais. Et voilà, et de toute façon, hein, comme dit dans le point Gilbert précédemment, euh, si ça devait être une seule nana de SmackDown qui devait gagner le Money in the Bank match, il faudrait que ça soit Lessie Evans. Ouais, clairement. Voilà. Mm -hmm. Et euh, voilà, voilà, voilà pour le, nos avis pour le match féminin et le dernier match qui va se dérouler en même temps. Ils vont se dérouler en même ouais. temps. Donc, euh, le Money in the Bank Ladder match. Masculin, Otis versus Alistair Black versus Daniel Bryan versus Rey Mysterio versus AJ Styles versus Boring, euh, pardon, King Corbin. Eh bien, écoute, euh, là, c'est plus dur, je trouve, hein, parce que en soi, tout est, tout, tout est possible, techniquement parlant. Il hein, n'y a pas vraiment de. Même. Bon, non, non, pas Otis, non, faut pas déconner. Otis, non. Oh, Otis, putain, je... non. non, Otis, je crois non. pas. Non, non. 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 Cor Corbin, je, 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 je ne veux pas y croire et je, je ne veux pas. Et à mon avis, voilà, on peut se rassurer sur euh, bon, le main event qu'ils nous ont donné. Il a vraiment eu l'air d'un... Enfin voilà, toujours le, le con bien heureux de, de son truc. Non, je pense pas qu'il redonne cette chance-là à Corbin. Euh, parce qu'il n'a pas... Enfin, il paraît qu'il est bien vu des officiels et tout. Et c'est vrai qu'il a une bonne exposition. Mais enfin, je pense que tout le monde... J'espère que tout le monde a compris qu'il n'est pas fait pour le... Pour le main event à long terme, ce garçon n'est pas fait pour être un champion du monde. Donc... Mais derrière, c'est compliqué hein, parce que la période étant un peu étrange, ils peuvent tout à fait donner un second souffle à, à, à Rey Mysterio, comme je sais que tu aimerais, ou, ou même à Daniel Bryan, même si j'ai un peu plus de doutes. Non, vraiment, moi, j'hésite quand même beaucoup entre Alistair Black et AJ Styles parce que, parce que AJ Styles n'est pas revenu pour rien, j'ai envie de dire, mais, euh, mais il est peut-être revenu juste pour donner... Un, une grosse, une grosse, un gros star power au, à l'affiche sans forcément gagner. Écoute, il y a quelques années, ça semblait évident pour tout le monde, la fois où c'est Dean Ambrose qui a gagné et qu'il qu allait le remporter, c'était le favori. Il l'a remporté en étant le favori. Euh, Est-ce que Alistair Black peut remporter en étant le favori Je vais le souhaiter, donc je vais pronostiquer Alistair Black quand même. Mais c'est pas gagné, il y a de l'indécision. Ah ouais, 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 ouais je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord qu'il y a une grosse indécision... Euh... Euh, moi, comme toi, de toute façon, d'office, j'élimine Otis. Euh, <rire> j'élimine Corbin comme toi avec plein de pincettes. Ouais. Euh, voilà, parce que c'est quand même euh, du match. C'est le top heal du match. Hein. Ouais. C'est quand même euh, tout, le, tout, le, tout le truc quand même dans cette, dans cette carte, euh, dans ce line-up du, du ladder match. Là, c'est que c'est que Baron Corbin, le top heal du match. Ouais. Et euh, on en est là, on en est là. Et euh, mais par contre, euh, voilà, il hein, euh, y a... Moi, du coup, il y a quatre mecs là, euh, Ray Mysterio, pour toutes les raisons que j'ai déjà données dans euh, que ça se... euh, voilà, je, comment j'avais en, envisagé le fantasy booking du MIT mm. match pour Ray Mysterio, donc je ne vais pas revenir dessus. Euh, L'arrivée de Edge Styles euh, fracassante et qui est un candidat ultra sérieux à la victoire finale, quoi. Clairement. <rire> qui, est, euh, ouais, ouais, euh, qui lui, alors là, euh, carrément, on impose direct. Hein, D'ailleurs, rien qu'en regardant, là, tu vois, l'image de la carte, euh, voilà, en voyant la, la fiche du match avec les six rangs des mecs. Bah, tu vois, et Jesta, tu dis, ouais, putain, lui, 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 avec la mallette, je le vois très, très fort, quoi, tu vois. Ouais. Et Daniel Bryan, un ancien détenteur, mmh. euh, et Alistair Black, un des énormes outsiders du moment, quoi. Donc, euh, et un des gars qui est en, en plein push. Donc, euh, donc ouais, le, le, choix est, le choix est très, très délicat, quoi. Alors, moi, je, je, du coup, j'avais je, je, déjà dit que je, pour, Alistair Black était mon favori. Mmh. Euh, voilà, mon cœur irait à Rey Mysterio pour les raisons que j'ai déjà données, mais euh, dorénavant, voilà, il y a la Daniel Bryan, je le mets un petit peu plus en réserve, je, je le ouais. vois pas trop en, 
j'ai pas l'impression qu'il ait envie d'avoir un programme aussi chargé que peut, être, que peut être parfois le programme du porteur de la manette. Ouais, non, je pense euh, pas. Donc, euh, je, le, je, le, je le mettrai un petit peu en retrait. Et, euh, mais énorme point d'interrogation sur Edge Styles. Hein, parce que franchement, je suis, tu vois, je donnerais Alistair Black sur une cote à, à 40%. Euh, je mettrais Edge Styles à 30%. Et puis, euh, ouais, ouais. Et puis 10% sur Ray Mysterio, 15% sur Ray Mysterio, 15% sur Daniel Bryan. Quoi. Mm. Donc euh, voilà, ben... Allez, on, va, on va dire Alistair Black. Je vais mouiller en mettant Alistair Black. Mais, euh, mais là, j'avoue qu'ils ont semé le doute dans mon esprit. Ah oui, oui, clairement, parce qu'on se dit, est-ce que, est que Lister Black, finalement, ça serait pas un peu trop tôt Et est-ce que, par contre, Edge Style, c'est vraiment le bon moment Et, ouais, et puis, c'est tellement la valeur sûre, ils l'ont ouais. ils fait revenir parce que le, les ratings sont complètement en train de s'écrouler. Hein, parce qu'il ouais. faut le rappeler, hein, Ro a fait euh, le, 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 le pire rating de toute son histoire, de toute son histoire, ouais. et, euh, lundi dernier. Et, euh, et SmackDown s'annonçait sur des chiffres catastrophiques aussi. Alors, malheureusement, je n'ai pas les chiffres à vous donner là. Mais euh, il était annoncé, il était annoncé un crash de toute façon. Mmh. Donc, euh, donc on va pas, on va pas se leurrer. Euh, et donc clairement, Gestal, c'est un, un, un besoin de retour de Star Power mmh. du côté euh, de, du côté de la WWE là. Mystère, mystère. Hein. C'est bien, bien joué pour le coup des pronos. Mais euh, comme tu, tu l'as souligné avec Corbin, euh, qui c'est le seul top heal, c'est le seul vrai heal de cette. Euh de cette carte et du coup je le vois presque je pense que ce match très bizarre improbable avec plein de gros spots je le vois bien finir le pay-per-view plutôt sur un feel good moment là avec un porteur de mallette positif et, euh, et je pense que Corbin va pas mal être là <rire> pour le côté jubilatoire je pense qu'il va en prendre plein la gueule Corbin je, ouais, 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 je, ouais, ouais, je, ouais. je le sens bien et qu'il soit prêt parce que là, <rire> des, des Elias qui vont intervenir des, et des Daniel Bryan qui vont le, le mettre un peu misère Goulac. ouais Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il risque d'être la victime expiatoire de ce Money in the Bank. Quoi. Ah là là. Eh oui. Il en faut Il en faut, il en faut. Bon, bah écoute, on a fait le tour du pronostic. Euh, N'hésitez pas à nous donner vos avis, vos commentaires, à nous donner vos favoris, vos chouchous. Surtout pour ces fameux Money in the Bank match, hein, puisque Gilbert nous a pas. Gilbert nous dit que bon, son pronostic pour l'IC Event, mais pour le reste, il a l'air. Hein. Tout le monde a l'air circonspect, euh, voilà, peuple de catch-up, nous n'en savons pas plus, et c'est pour ça qu'on regardera, mine de rien, on va, on va quand même rester attentif à ce pay-per-view hors du commun. Finalement, bonne idée, hein, on peut dire ce choix de profiter à fond de l'absence de public pour nous faire euh, une histoire à travers tout le building, parce que ça va être euh, de l'inédit. Alors, à voir si ça sera bon à tous les niveaux, c'est pas sûr. Nous, on sera là pour le commenter, donc n'hésitez pas à rester connecté, même si vous serez déconfiné. Eh ben, prenez les transports en commun, mettez vos masques et podcastez catch-up. Et comme ça, personne ne viendra vous parler. Vous aurez votre distance de sécurité. Écoutez-nous sur iTunes, PodCloud, Spotify. On a les versions YouTube. Contactez-nous, euh, catch-up sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou Twitter. Et rejoignez notre Discord. C'est là que Gilbert nous pose ces fameuses questions. Le Discord catch-up, on est de plus en plus nombreux. On y est bien. Eh ben D'ici là, Tonton Chris, ce fut un plaisir de faire ce dernier SmackDown, ce Go Home Show avec toi. Tout pareil, mon bon Raphaël, hier. Très bien. Eh ben, écoute, ah, du, on beau, va... du beau boulot, du beau, du beau double team. Grave comme d'hab. Nous, on n'est pas dans le Fatal 4-Way euh, Tag Team Division SmackDown, mais on mérite nos ceintures quand même. On mériterait. Hein. On yeah. mériterait un petit titre. Tag Allez. Team, tag Team Catch-Up Championship. Tantic... Exactement. Tag Team, <rire> tag team Catch-Up Championship. C'est compliqué à dire. Ouais. Mais voilà, nous sommes, nous sommes les champions indéfinis tant que, tant que personne vient nous, vient nous chercher les noises. On est prêt à défendre nos, nos, nos titres. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon dernier week-end confiné, un très bon pay-per-view, Money in the Bank, on l'espère, de qualité en tout cas. Et puis, bah, très bientôt pour une nouvelle semaine pleine de catch. Ciao les amis Salut Raphaël Hier Salut peuple de catch See you Sunday, bitch!